Herkese selam. Az önceki geçişleri çok iyi bulduğunuzu düşünüyorum. Çünkü ben de öyle buldum. O yüzden bugün bu geçişlerin bulunduğu paketi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bilgisayarımıza nasıl kurabiliriz bunu konuşacağız. Ve paketin içinde gelen diğer ekstra özelliklerden bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Ben DaVinci Resolve'u zaten öncesinde açtım. Hatta bu geçişlerin nasıl yapıldığını size gösterdim. Fakat videoya geçmeden önce kısa da bir hatırlatma yapayım. Eğer kanala henüz abone olmadıysanız ben kanala abone olmanızı da rica edeceğim. Çünkü... Benim gördüğüm kadarıyla kanalımızı izleyenlerin çok büyük kısmı kanala abone değil. Bu sebeple kanala abone olursanız ve bu tür içeriklerin devamının geldiğini görmek için bildirimleri de açarsanız bu benim için ve kanal için çok faydalı olur. Şimdiden teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Evet ben zaten bu efektleri yükledim projemin içinde kullandım. Fakat size en başından itibaren bu efektlerin nasıl kullanılabileceğini nasıl yükleneceğini göstereceğim. Evet ürünümüzün adı ve sayfası bu. Seamless Transitions for DaVinci Resolve olarak aratırsanız bunu Envato'da, VideoHive'da bulabiliyorsunuz. Ben bunun linkini açıklamalar kısmına zaten bırakacağım. Böylelikle bu ürünü satın almak isterseniz aşağıdaki linke tıklayarak direkt bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Burada çok hızlı incelemek gerekirse buradaki sayfayı. Nasıl kullanılacağı hakkında çok kısa bilgiler var. Artık e, önceden Premiere'de yaptığımız gibi sekans olarak değil de biz bunları DaVinci Resolve'un içinde Gerçek birer geçiş efektiymiş gibi kullanabiliyoruz. Tutup videomuzun üzerine bırakıyoruz ve bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim gerekliliklere. DaVinci Resolve 17 ve üzeriyle uyumlu diyor. 16 ile uyumlu değil benim anladığım kadarıyla. 15 tane kategori var. 1400'den fazla içinde geçiş efekti var. 120'den fazla yutumuz var. 70'ten fazla Light Leak'imiz var. 5K çözünürlükte. Bunları da göstereceğim. Nasıl yükleyebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. 190 tane sound efektimiz var. Bunların içinde hem sinematik sound efektleri hem de geçişlerde kullanabileceğiniz sound efektler mevcut. Yani az önce gördüğünüz geçişleri yaparken o geçişlerdeki fuş fuş sesini asla gerçekçi olmadı. Bu sesleri kullanarak uygulayabiliyorsunuz. Zoom ve Rotation kategorisinde Target Control diye bir seçenek var. Bu ne demek? Örneğin zoom yaparken nereye zoom yapacağınızı örneğin tam ortaya zoom yapmak yerine Şöyle yukarıya, şöyle aşağıya zoom yapabiliyorsunuz ya da zoom çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda rotation'da da bu geçerli. Tam ortadan ekranı döndürmek yerine sağdan soldan ya da belli bir noktadan ekranı döndürebiliyorsunuz. Adjustment layer'a gerek yok diyor. Drag ve drop yani sürükle ve bırak metoduyla çalışır diyor. Uzunluğunu değiştirmek çok kolaydır diyor. Bazı spesifik kategorilerin dışında bunların hangileri olduğunu ben de tam bilmiyorum ama benim denediğimde çoğunun uzunluğunu ben değiştirebildim. Herhangi bir emboy oranı ile çalışıyor. Herhangi bir çözünürlükte çalışıyor. Herhangi bir frame rate'te çalışıyor. Herhangi bir frame rate seçmenize gerek yok. Bunun satın aldığınız takdirde gelecek güncellemeleri de ücretsiz olarak alıyorsunuz. Şuradan göründüğü kadarıyla boyutu da 2.18 GB olarak gözüküyor. Şimdi sayfanın devamına bakacak olursak aslında burada bir takım örnekler de mevcut. Nasıl çalıştığını, duration'ın yani sürenin nasıl değiştirilebileceğini target kontrolden bahsetmiş. Burada kategorileri gösteriyor. Aslında efektleri burada Geçiş efektlerini burada görebiliyorsunuz. Çok popüler ve sık kullanılan efektler var. Ben gayet memnun kaldım açıkçası kategorilerin çokluğundan ve geçiş efektlerinin fazlalığından. Evet şimdi gelelim bunları nasıl yükleyeceğiz. Ben şimdi masa üstüme döndüm. V3 olduğu için ben bu V3'ü buraya indirdim. Siz bunu buraya indirdiğinizde çift tıklayıp açabilirsiniz. Bunu açtığınızda zaten şöyle bunu kapatalım. Bunu açtığınızda içinde 3 tane klasörümüz var. Bir tanesi Transition klasörü. Bunun içinde bizim 15 kategorilik geçiş efektlerimiz mevcut. Bir üstü de yardım bölümü var. Burada nasıl yükleyeceğinize dair, nasıl uygulayacağınıza dair bazı bir takım videolar mevcut. Eğer bu videoyu izlemek istemezseniz, bunu satın alıp direkt başlamak isterseniz buradaki dersleri de, buradaki yönergeleri de takip edebilirsiniz diyorum. Bir tane yukarı çıktım. Burada notlar var. Burada Transition'ları yükleyeceğimiz Lokasyonun adresi verilmiş. Nereye yükleyeceğimiz bilgisayarımızda. Onun dışında asetlerin içinde de bizim burada sinematik sound efektlerimiz. En başta dediğim gibi geçiş efektlerinde kullanabileceğimiz sound efektler. Yani ses efektlerimiz. Light leaklerimiz ve lootlarımız mevcut. Şimdi gelin bunları nasıl yükleyeceksiniz ben size göstereyim. Şimdi ben şuradan klasörümü bir açayım. Çünkü ben bu klasörü 
az önce bir daha işim olmaz diye niye öyle düşündüysem kapatmıştım. Şimdi tekrar oraya geri dönüyorum. Çok hızlı bir şekilde. Çok da hızlı olmuyor çünkü biraz uzakta gideceğimiz yer. Böyle yavaş yavaş buna geldim, buna geldim, buna geldim. Buradayım. Tamam nasıl tak diye buradayım. Artık saniyede buradayım. Şimdi bunu açtık. Bizim burada transition klasörümüz var. Biz bu klasörü tutacağız. Burada şu klasörün adına tıklarsam muhtemelen şöyle görebilirim. Ekrana da yazar mıyım? Yazarım muhtemelen. Eğer Windows kullanıyorsanız, Mac kullanıyorsanız bu geçiş efektleri paketini indirdiğinizde zaten içinde yazıyor. Ben şu an elimde Mac olmadığı için onu göstermemin bence bir anlamı yok. Geleceğimiz yer D diski pardon D diyorum. C diskinde eğer Türkçe kullanıyorsanız burada kullanıcılar yazacak. C diski kullanıcılar burada kullanıcı adınız. Daha sonra App Data klasörüne girmeniz gerekiyor. Bu klasör gizli bir klasör. Gizli klasörleri görünür yapıp buradan gireceksiniz. Arkasından Roamic, Blackmagic Design, DaVinci Resolve. Şöyle biraz kayalım. DaVinci Resolve'dan sonra Support, Fusion, Templates, Edit ve Edit'in içinde Transition klasörüne gelmeniz gerekiyor. Burada eğer daha önce hiçbir efekt yüklemediyseniz bu klasör size boş gelecek. Fakat benim burada şöyle bir adım geriye gidecek olursam önceden yüklediğim efektler var. Bunlardan bir kısmı benim kendi yaptığım, şu an kendi denediğim efektler. Bazıları da diğer YouTuber'lardan edindiğim efektler. Mr. Alex Tekin de birkaç tane efekti var. Sağ olsun kendi yaptığında paylaşmıştı Da Vinci Resolve 16 zamanında. Buraya isterseniz buradaki kategorileri tek tek de atabilirsiniz. Yani Blur Card Flip olarak buraya da sıralayabilirsiniz. Fakat benim bunları tek bir klasöre toplamamdaki amaç Şimdi dediğim gibi burada 1200'den fazla geçiş efekti var. Ben efekt library'e gelip burada bu geçiş efektlerini görüntülemek istediğimde şöyle geleceğiz ve Fusion efektsin altında, Fusion Transition'ın altında gözükecekler bunlar. Şöyle ki şöyle yukarı gelelim. Fusion Transitions burada 1200'den fazla geçiş efekti olduğu için bunları bizim tek bir şekilde görüntüleyebilmemiz lazım. Onu da hemen şöyle yaptım. Bu üçüncü versiyon olduğu için V3 klasörü oluşturdum ben buraya ve ben buraya V3 yazdığım anda ben artık burada sadece V3'leri görüyorum. Yani benim aslında bir bakıma kendi işimi kolaylaştırmak için yaptığım bir tercihti bu. Siz de bunu böyle yapabilirsiniz. Bir klasör açıp geçişe bir ad verip yani o klasöre bir ad verip diğerlerini de onun içine atabilirsiniz. Bence böyle çok daha nasıl diyeyim kullanışlı oluyor. Tabii bu benim düşüncem. Onun dışında da bunları kullanırken de şöyle biraz zoom yaptım ve ekranım kısa yol tuşlarımla doldu. Örneğin ben burada başka bir perspektif geçişi kullanmıştım sanırım. Ya da pan mı kullanmıştım hatırlamıyorum. Bunu sildim. Bunun yerine buradan herhangi bir blur'u tutup bu şekilde atabiliyorum. Ve burada üzeri kırmızı oluyor. Eğer sizde bunun üzeri kırmızı olmuyorsa buradan playback'ten render keşi smart yapmanızda fayda var. Çünkü bunlar fusion tabanlı geçiş efektleri olduğu için bunların bir süreliğine render alınması gerekiyor. Fakat gördüğünüz gibi ben size nereden render alınacağını gösterene kadar... Bunu render aldı. Böyle de bunu izleyebiliyoruz. Geçiş efektimiz artık böyle oldu. Gördüğünüz gibi inanılmaz basit bir şekilde bunları tutup sağdan sola bir yerlere atabiliyorsunuz. Hatta çok hoşunuza gidenler olursa benim en sevdiğim yöntemlerden biri. Eğer bu blur'u çok fazla kullanıyorsanız dediniz ki bu blur benim işime çok yarıyor. Ben bunu her yerde kullanırım. Bunun yanına bir tane yıldız koyarsınız. Bu yıldızı koyduğunuz zaman geçiş efektlerinin altında burada favorileriniz var. Şöyle kaydırırsanız eğer burayı benim burada en çok kullandığım bir smooth cut var. İki, bu blur'u eklemiş oldum. İstersen burada diğerlerinden de ekleyebilirim. Örneğin balçıdan da bir tane ekleyeyim. Bunları artık istediğim gibi buradan tutarak videolarımın üzerine atabilirim. Bu da sizin için kolay bir yol. Şimdi gelelim aslında bu paketin içindeki diğer elementlere. Çünkü ben öncelikle onların da nasıl kullanılacağını size göstermek istiyorum. Nasıl yükleneceğini. Sonrasında... Bir yandan da monitörümü açtım. Sonrasında bunları zaten videolarımızın üzerine uygulayacağız. Şimdi ben önceden DaVinci Resolve'da Power Bin'lerden bahsetmiştim. Power Bin'leri eğer bilmiyorsanız şurada Allah kahretsin yanlış yerde gösterdim. Şurada çıkacak arkadaşlar. Şurada yukarıda bir tane kart çıktı. Ona tıklayarak Power Bin'lerin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Ama Power Bin'ler özetle şöyle çalışıyor. Bir klasör düşünün bütün projelerinizde görünüyor. Yani bütün projelerinizde ortak olan bir klasör olarak düşünebilirsiniz bunu. Ben bunun içindeki tekrar asetlere geliyorum. Cinematic Sound Effect, Light Leak ve Transition Sound Effect'leri bu Power Bin'lere kaydettim. Böylece bütün projelerimde ben bunları görebiliyorum. Nasıl diyeceksiniz? Hemen şöyle. Power Bin'lerim benim burada gözüküyor. 
Eğer ki sizde gözükmüyorsa buradan View'a geliyorsunuz. View'dan birazcık aşağı iniyorsunuz. Burada Show Power Beans diye bir seçenek var. Bu sizde kapalı olabilir. Kapalıysa bunu açın. Bunu açtığınız anda burada yanda gözükecek. Şimdi Power Bean'lere ben şöyle bir tıklıyorum. Bunun içinde de benim V3 diye bir klasörüm var. V3'e tıkladım. V3'ün içinde Cinematic Sound, Light Leaks ve Transition SFX diye 3 tane klasör oluşturdum. Bunlar dediğim gibi Cinematic SES efektlerim var burada. İçine girersem yürüme efektleri, işte odun kesme, ayakkabı temizleme gibi bir takım efektler mevcut. Şu an odamızın ışığı değişti. Sanırım kanalımıza abone geldi. Tam videonun ortasında geldi. Onun dışında bir adım geri gelecek olursak bizim burada Light Leak'lerimiz mevcut. Light Leak bilmiyorsanız Light Leak temelde şöyle çalışıyor. Şöyle bir tanesini tutalım mesela. Şuraya koyalım. 5K olduğu için benim sistemim biraz zorluyor. Çünkü dediğim gibi 5K bana bir tık fazla. Şöyle koydum. Bunu da Inspector'dan şöyle gelip Composite modu Add mi yapmamız gerekiyor? Sanırım Add yapmamız gerekiyor. Şöyle tam geçişin üzerine koysak yeterli olur mu acaba? Ya da geçişin üzerine koymayalım bunu. Çünkü bu uzun da bir video. Bunu böyle bırakalım. Işığımız bir daha değişti. Bu şekilde biz bunu kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi 5K olduğu için şu an bende kasıyor. Bunun da render alınmasını bekleyebiliriz ama bana sorarsanız ne gerek var? Siz bunları zaten ihtiyacınız olduğu zaman kullanacağınız için şöyle inspector'ı bir kapatayım. Şöyle bir çift tıklayayım şu videoya. Şunu da kaldıralım şuradan. Burada aslında ön izleyebilirsiniz. Tam olarak ne olduğunu burada görebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel light leak'ler var içinde. Eğer bu tür efektler ilgi duyuyorsanız bu efektler inanın sizin işinizi görecek. Çünkü genelde düğün kliplerinde ya da Böyle daha romantik kliplerde bu efektleri kullanmayı çok tercih ediyorlar. Bunun içindeki efektler de oldukça çeşitli. Şöyle bakacak olursak 74 tane Light Leaks var şu an içinde. Ben şimdi buradan asla göremiyorum. Heh, geriye geldim. Burada da Transition geçiş efektlerimiz var. Ses efektlerimiz var. Burada Sound efektleri zaten duyabiliyorsunuz. Şöyle ben size bunları dinletebilirim. Mesela buradaki ses efektlerini de siz geçişlerinizin altına koyabilirsiniz. Ben şu an bana sorarsanız koyar mıyım? Bence koymam ama bir tane test için şuraya bırakabilirim. Nasıl oldu acaba? Çok az. Hoparlörümü açtım. Evet çok duyulur bir ses olmadığı için çok duyulmamış tabii ki. Ben bunu kulaklık olmadan yaptığım için böyle tatsız bir sonuç oldu. Bir dakika. Ama muhtemelen bu çok daha iyi olacak. Bunu da şöyle tam ortaya gelecek şekilde koyarsak. Bence gayet tatlı oldu. Şimdi sesi kısıp bir daha yapayım ki benim sesimle karışmasın. Bence gayet güzel oldu. Evet aslında ses efektleri ve geçiş efektleri de bu kadar. Ha diyeceksiniz ki ben bunları power binlere nasıl atacağım? Çok kolay. Buradan bunun içinden tutup buradan tuttuğunuzu buraya bırakabiliyorsunuz ve buraya çıkartıyor. Doğal olarak ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi gelelim lootlara. Bizim color sayfasına geçiyorum tabii ki bunun için. Color sayfasında şöyle gördüğünüz gibi ben bir sürü görüntüm var ve ben lootları buraya yükledim. Tekrar V3 diye yükledim çünkü başka şeylerle karışmasını istemediğim için. Bunun içinde de bir sürü loot var. Bu lootları nasıl yükleyeceksiniz? İsterseniz buraya en yukarıya gelip burada loot penceresine loot klasörüne sağ tıklayıp open file location diyerek bunları içine atabilirsiniz. Fakat ben artık şöyle çalışıyorum. Benim çalışma yöntemim bu şekilde oldu. Lootları ben tek bir yere toplamaktansa DaVinci Resolve'da şöyle tıklıyorum. Preferences diyorum. Ve sistem ayarlarının altında General'da genel ayarlarda Loot Locations diye bir seçeneğimiz var. Buraya eğer lootlarınızı topladığınız bir klasör varsa bu klasörü ekliyorsunuz. Benim E diskimde Loot diye bir klasörüm var. Bu klasörü buraya ekledim. Doğal olarak buradan Add diyorsunuz ve nereyi eklemek istiyorsunuz burada gösteriyorsunuz. Daha sonrasında size bir uyarı veriyor diyor ki DaVinci Resolve'u bu ayarların etkin olması için yeniden başlatmanız gerek diyor. Siz de kapatıp tekrar açıyorsunuz ve açtığınızda bu klasörün içinde bulunan bütün lootlar burada yan tarafta gözüküyor oluyor. Ben açıkçası bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Şimdi gelelim bu lootlar nasıl çalışıyor. Mesela Instagram lootları var. Açık söylemek gerekirse ben bunları çok beğendim. Instagram lootları baya güzel. Mesela şöyle bir görüntüye üzerine şu Lootu atabiliriz. Bunu atmak için de buna çift tıklamamız yeterli. Artık bu görüntü gördüğünüz gibi bu lootla çalışıyor. 
buradaki nodun üzerinden bu nodu açıp kapatarak aslında aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bence gayet tatlı. Diğer lootları da göstermem gerekirse siyah beyaz lootlarımız var. Sinematik lootlar var. 10 tane Instagram lootlarında rakam yok ama bayağı var burada. Şöyle bakacak olursak 4'e 4'e 5, 20, 21 tane var. 11 tane eski film var. Buradan special lootlar diyor. Bunlar biraz daha stilize etmek için aslında bunların tamamını kullanır mıyız bilmiyorum ama gerekli durumlarda bunlar da işe yarayabilir. Sıcaklığa göre soğuk ve bir adım geri geleceğim. Burada sıcak lootlar mevcut. Daha sonra da en altta wedding lootlarımız var. Bunları da düğün kliplerinde kullanabilirsiniz. Onun dışında da bununla ilgili başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Şimdi aslında şöyle bir şey yapacağım. Ben burada edit sayfasında tekrar shift z yapayım. Şuradan da normal master'a döneyim. Hatta şunu tek pencere yapalım. Şöyle yapalım. Heh. Ben burada şu müziğimi de kısaltayım diye ben bunun çoğunu bırakmışım ki burada. Tamam. Ben şimdi burada bu geçişlerin tamamını doldurmadım. Neden? Çünkü istedim ki burada beraber bir takımını dolduralım. Şimdi şöyle izleyecek olursak zaten izledik ama buraya bir blur attım ben mesela. Şöyle bir blur geçişi kullandım. Burada bir perspektif kullandık. Burada ne kullanmışım? Bir dikdörtgen geçişi kullanmışım. Burada ne var? Burada pan var. Ve gerisi boş. Ben istiyorum ki hazır elimizde fırsat varken biz bunları burada hızlıca kullanalım. Örneğin buradaki şunu kullanmak istiyorum ben. Bu arada tam emin değilim benim bilgisayarımdan kaynaklanıyor olabilir. Efektlerin bazılarında ön izlemeyi görebiliyorum. Bazılarında göremiyorum. Muhtemelen benim bilgisayarımdan kaynaklanıyor dediğim gibi. Benim bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar değil. Ama bu geçiş efektlerinin de ön izlemesini görebiliyor olmak bence güzel. Şimdi çok hızlı render almasını bekledim. Şöyle bakıyorum. Gayet güzel aslında. Çok güzel kalsın. Hiç değiştirmeyeceğim. Şöyle aşağı ineceğim. Blur atmayacağım bu sefer. Blur'u geçeceğim. Blur Flash Spin diyor. Ya da Blur Horizontal diyor. Atmayacaktım ama bir tane de Horizontal Blur atalım. Çünkü bunlar gerçekten sizin işinize yarayabilecek şeyler. Şimdi buraları çok hızlı geçeceğim aslında. Buradan amacım birkaç tane daha farklı efekt gösterebilmek size. Siz bunların hepsini göreceksiniz ama gayet güzel oldu. Bunu da sevdim. Blur Rotate geçtim bunları. Blur Zoom bunları da geçtim. Card Flip Swing diyor mesela. Mesela burada gösteriyor nasıl çalıştığını. Bunu tutalım buraya atalım. Ve böylece ben bunun üzerine tıklayıp inspector açarsam muhtemelen arka plan rengini de değiştirebileceğim. Ben arka plan kırmızı olmasını istiyorum arkadaşım. Kırmızı da oldu. Ve bunu şöyle bir render olmasını bekleyelim çok hızlı. Ben de bu sırada suyumdan bir yudum alayım. Derken renderimiz bitti. Şu an süremize bakıyorum. Bir tık uzun olmuş ama. Aslında gayet güzel. Gerçekten gayet güzel. Çünkü geçişlerin o yumuşaklığı ve yerine oturma şekli benim çok hoşuma gitti. Motion Blur çok iyi oturuyor yerine. Şimdi biraz alfabede aşağıya inelim. Flash'ları geçtik. Page turn'ları da geçelim. Pan yaptık birkaç tane. Mesela benim en sevdiğim kategori burada açık konuşayım. Perspektif oldu. Perspektif gerçekten çok güzel bu arada. Burada ben buraya da hadi şuraya da bir perspektif atalım. Bu arada gene görüyor muyduk ön izlemeyi? Bazen dediğim gibi gösteriyor bazen göstermiyor. Bunun nedenini ben anlamadım. Ama benim bilgisayarımdan kaynaklanıyor olması çok yüksek ihtimal. Benim bilgisayarım zaten bilenler biliyor. Işık gene değişti. Çok iyi bir bilgisayar değil. Evet. Bu da render oldu. Şöyle bir bakalım. Bence perspektif geçişleri gerçekten benim burada en beğendiklerim. Ama tabii ki diğer geçişler de çok iyi. Diğerlerinde hakkını yemeyelim. Rotate'ler var. Mesela bu rotate'ler standart rotate aslında ama yumuşaklığı ve bunların kendi içindeki mesela elastik rotate atalım bir tane şuraya. Şöyle atalım bakalım. Neymiş? Elastik rotate dediğimiz. Gayet güzel, gayet tatlı bir efekt. Bundan sonrasında ben aslında belki kullanırım diye koymuştum ama bunlara gerek bile kalmadı. Burayı da bu şekilde bırakmış olduk. Evet, şimdi ben tekrar kendimi tam ekran yaptım. Çünkü bunun sebebi şu, şöyle bir durum var. Bu efekt Biliyorum ki bazılarınıza fiyat olarak yüksek gelebilir. Tekrar şuradan bakacak olursak şöyle bakıyorum. 26 dolar bir fiyatı var. Şu an Türkiye şartlarında düşünecek olursanız evet bir tık pahalı gelebilir size. Ama ben sizin için şöyle bir şeye gittim arkadaşlar. Elimden gelen buydu yani bundan daha fazlasını yapamadım. Eğer 
aşağıda bir link daha var. Ona da tıklarsanız o linkte bu az önce göstermiş olduğum 1400'den fazla efekt barındıran paketin bir küçük tanıtım versiyonu mevcut. Bunu demo versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Onu da şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Eğer bu sayfaya gider ve buraya ben bunu istiyorum derseniz sizden gene bu şekilde para soruyor. Diyor ki abi yani neden benden para soruyor hani bu demoydu. Şöyle olacak arkadaşlar benim için bir kod oluşturdu bu paketin sahibi. Buraya seamless tire merde olan yazarsanız buradaki kredi kartı kısmı kalkacak. Buraya mail adresinizi girdiğinizde get diyeceksiniz ve size bu paketin demo versiyonunu mailinize gönderecek. Siz de bu paketi satın almadan önce en azından bunu deneyebileceksiniz. Satın alıp almayacağınıza buna göre karar verebileceksiniz derken gene ışığım değişti. Neyse çok fark edeceğini sanmıyorum ama böyle bir durum var. Bu da benim size bir kıyam olsun. Bu ayrıca ben bu paketin de içine baktım. Bunun içindeki geçişler de hiç fena değil bu arada. Gerçekten İşinize yarayabilecek en iyi geçişleri bir araya toplamışlar diyebilirim. Bu paketi de ben indirmenizi tavsiye ederim. Diyorum artık videoyu daha fazla uzatmayacağım. Zaten video benim son zamanlarda yaptığım videolardan bir tık uzun oldu. O yüzden videoyu artık burada kesiyorum. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa aşağıda yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ben yorumların hepsini okumaya çalışıyorum. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Bu konuda da bilginiz olsun. Eğer kanala henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Ve bu kanala destek olmak istiyorsanız da onların yanında bir de katıl butonu mevcut. O butona tıklayarak kanala gönlünüzden geçen miktarda destek olabilirsiniz diyorum. Tüm bunların yanında bu video ile diğer videolarla alakalı sorularınız varsa aşağıdaki yorumlara ya da Discord sunucumuza bunları bırakabilirsiniz. Discord sunucumuzun linkini ben aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum. Evet artık daha da videoyu uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.